Today's episode is sponsored by Sheba's Creative Studio. Hi all, welcome to CSC series. This is Ashwati from DRB. So, in this episode, we will be able to show you the great reward of 1857. We will be able to show you the most significant reasons. In modern history, the most important thing is the prominent thing is the great reward of 1857. So, this 1857 revolt is called the name of 1857. That is the Sipai Lehala, the Sepoy Mutiny, the First War, the First Struggle for Independence. That is the name of the great revolt. വർഷം നടന്നത് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഇഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് റീസൺസ് ദാറ്റ് ലെറ്റ് ടു ദിസ് റിവോൾട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും ഒരൊറ്റ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ റീസൺ കൊണ്ടല്ല ഈ ഒരു ലഹളയിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വലിയൊരു പ്രൈസിലോട്ട് അത് എത്തിച്ചേർന്നത് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള കുറേ കാരണങ്ങൾ കുറേ കാറ്റഗോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റീസൺസ് കാരണമാണ് ഈ സെപ്പോയ മ്യൂട്ടിനി അല്ലെങ്കിൽ ദ ഗ്രേറ്റ് റിവോൾ ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ വന്നെത്തിയത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതായത് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലൂടെ അതുവരെ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ് ഇന്ത്യനെ ഭരിച്ചിരുന്നത് ഇന്ത്യയത്തെ ഓരോ പ്രൊവിൻസുകളെ അപ്പോൾ ഈ സിപ്പായി ലേളയ്ക്ക് ശേഷം അതായത് ഈ സെപ്പോയ് മ്യൂട്ടിനിക്ക് ശേഷം എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ക്വീൻ അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ക്വീൻ നേരിട്ട് ഭരിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്തു ദാറ്റ് ഐ ആം ദ എംപ്രസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ് ഈ റിവോൾട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റീസൺസിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് വെച്ചാൽ എക്കണോമിക് റീസൺസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ളൊരു കാരണമാണ് എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള റീസൺസ് ഇപ്പോൾ പറയാറില്ലേ ഏത് കുടുംബത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു നാടിൻ്റെയും ഏറ്റവും അടിത്തറ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് സാമ്പത്തികം സാമ്പത്തികം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത നശിഞ്ഞാൽ പോലും കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് വഴിയൊരുക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതീത്തെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോമിനൻറ്റ് റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയായിരുന്നു കാരണം കാര്യം ശരിയാണ് ഇതൊരു സെപ്പോയ് മ്യൂട്ടിനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷിപ്പായി ലേള കാരണമാണ് ഉണ്ടായെന്ന് പറയാം പക്ഷേ അവരുടെ കൂടെ സഹകരിക്കാൻ ഈ നാട്ടുകാരും ജനങ്ങളും ജമ്മികളാണെങ്കിൽ പോലും സാധാരണപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും ഈ രാജാക്കന്മാർ പോലും ഇവരുടെ കൂടെ കൂടെ തുനിഞ്ഞത് തന്നെ ഈ എക്കണോമിക് റീസൺസ് ഉള്ള കൊണ്ടാണ് ബാക്കി കുറേ റീസൺസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേരാൻ സഹായിച്ചത് ഇവരുടെ ഈ എക്കണോമിക്കൽ ക്രഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് കാരണമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റിലോട്ട് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് റീസൺ ഇസ് ദാറ്റ് പെർമനൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ആക്ട് സെവൻറ്റീൻ നയൻ ത്രീയിൽ ലോർഡ് കോൺവാലിസ് ആണ് അത് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഈ ആക്ടിൻ്റെ പ്രകാരത്തിൽ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണല്ലോ ഈ ബാച്ചിൽ ഓഫ് ബുക്സറിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് ദിവാനി റൈറ്റ്സ് ഇവിടെ കിട്ടി ദിവാനി റൈറ്റ്സ് എവിടേക്കാണ് കിട്ടിയത് ഈ ബംഗാൾ പ്രൊവിൻസ് അത് പ്രസൻറ്റ് ഡേ ആയിട്ടുള്ള വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഒറീസ പിന്നെ ബീഹാറുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ അന്നത്തെ ബംഗാൾ പ്രൊവിൻസ് എന്ന് പറയാൻ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ദിവാനി റൈറ്റ്സ് കിട്ടി അതായത് ദേ ഹാവ് റൈറ്റ് കളക്ട് റവന്യൂ ആൻഡ് ടാക്സസ് പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ലെവലിൽ നിന്നാണ് അവർ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം തന്നെ എടുത്ത് നോക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് സിനാരിയോയിൽ ഇവിടുത്തെ ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ശതമാനം ആൾക്കാർ മാത്രമായിരിക്കും ഇൻകം ടാക്സ് അടക്കുന്നത് അത് ഈ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത അല്ലെങ്കിൽ അബൌ ദി ലൈൻ ഈ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ഒരു രേഖ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ അന്നത്തെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് ഒരു ധാരണയില്ലായിരുന്നു എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് മെന്നെ ഏത് കണക്കിലാണ് ഞാൻ ടാക്സ് കണക്ക് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമറിൻ്റെ എന്ന് ഏത്
കോൺവാലസ് ആണ് ആ ഒരു ബില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആക്ട് ഇവിടെ പ്രായോഗികമാക്കിയത് അപ്പോൾ ഈ പെർമനൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേരളത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമം എടുത്തോളൂ ആ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കുറേ ഫാമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവർക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി റെപ്രസെൻറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരാൾ നിർത്തും അയാളെ അയാളെയാണ് ജമ്മികൾ അല്ലെങ്കിൽ ജമീൻദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ജമീൻദാസ് ഇത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജമീൻദാസ് ഈ മുഗൾ പീരീഡിലും അതിനു മുമ്പത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തും ജമീൻദാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ജമ്മികളുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഈ ജമീൻദാസിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഇന്ന് മുതൽ ഈ നിൻ്റെ ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലത്തെ എല്ലാ ലാൻഡുകളും നീയാണ് ഓണർ അതായത് ഈ ലാൻഡൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരാരായിക്കോട്ടെ അത് വാങ്ങി ചേർക്കുന്നത് ആരായിക്കോട്ടെ ഇനി തുടങ്ങി ഈ നിൻ്റെ ഗ്രാമങ്ങളിലത്തെ എല്ലാ ലാൻഡുകളും നിനക്ക് സ്വന്തം അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കില്ലല്ലോ കാര്യം ശരിയാണ് ജമീൻദാസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അവിടുത്തെ കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പേര് ഇന്ന് തുടങ്ങി ലാൻഡ്ലെസ് ഫാമേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലായി അതായത് കർഷകരാണ് പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഭൂമിയില്ല വേറൊരാളുടെ ഭൂമിയിലാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനനുബന്ധമായിട്ടുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ജമീൻദാസ് ഒരു പൈസ രൊക്കം കൊടുത്തിട്ടാണ് അവർക്ക് ഈ ഒരു റൈറ്റ്സ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി തുടങ്ങി ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറയുകയാണ് ഈ മൊത്തം ലാൻഡ് നിൻ്റേതാണ് അപ്പോൾ ടാക്സ് തരേണ്ട ആവശ്യവും നിൻ്റേതാണ് നീ വേണം ടാക്സ് തരാൻ ടാക്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ നീ അത് തരാനായിട്ട് വൈകിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ തരാൻ പറ്റാതെ വന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ ലാൻഡ് സീസ് ചെയ്യും അതായത് വാറൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ലാൻഡ് സീസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ജമീൻദാസിന് ഒരു ഇത്രയും കൂടി കേപ്പബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടി ഒരു കഴിവുള്ള ജമീൻദാസ് ആണെങ്കിൽ ആ നാട്ടിലത്തെ ഫാമേഴ്സിന് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ വിളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ പണ്ടത്തെ കാര്യമല്ലേ അതായത് അവരൊക്കെ ഈ ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇറിഗേഷനിലായിരുന്നു അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് മഴയും ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ആ പുഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചില സമയത്ത് നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരും മഴ വന്ന് നശിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ കുറേ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടല്ലാത്തുള്ള കുറേ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ വളവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ആർക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പെർമനൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ കുറേ ലെവൽസിൽ പ്രശ്നം വന്നു ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫാമേഴ്സ് ലാൻഡ്ലെസ് ഫാമേഴ്സായി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്മൂത്തായിട്ട് റണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കാം ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കലി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തൊരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ അതിനെ ലെവൻ അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇതിൽ പത്ത് ഭാഗങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ളതാണ് അതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ജമീൻദാസിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ പതിനൊന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവരുടെ ഈ മൊത്തം വിളവ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് എത്രത്തോളം അവർക്ക് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഊഹിച്ചറിയാം ഈ കർഷകർക്ക് ആ കർഷകരുടെ ടാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ വലിയ ഒരു സംഖ്യയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് ഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് ആണ് ഈ ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഈ റയറ്റ് വാരി മഹൽ വാരി സിസ്റ്റമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ചിലയിലൊക്കെ അറുപത് ശതമാനം പോലും അതിൽ ടാക്സ് ഈടാക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്രയും എമൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫാമേഴ്സിന് നല്ല വിളവുണ്ടായാൽ പോലും അവർ നഷ്ടത്തിലാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് അവരുടേതല്ലാത്ത ഈ ലാൻഡിൽ അവരുടേതല്ലാത്ത വേറെ ജമീൻദാസിൻ്റെ ലാൻഡിലാണ് ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ പെർമനൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആ ആക്ട് പ്രകാരം ഇവരുടേതല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്തു പറ്റും ഈ ഫാമേഴ്സ് വേറെ ജോലികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജോലികളൊക്കെ തേടി പോകും അപ്പോൾ അതിൽ ചില ആൾക്കാർ ഈ ആർമിയിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആർമിയിലൊക്കെ ചേർന്നുണ്ട് അല്ലാത്ത ജോലികൾക്കും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ലേബർ ജോലിക്കായിട്ട് അവർക്ക് ഈ പട്ടണങ്ങളിലോട്ട് മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ എന്തു പറ്റും ജമീൻദാസിന് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ലേബേഴ്സ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫാമേഴ്സ് ഇല്ല ഫാമേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഈ വ
തൊഴിൽ അവർ ഒക്യുപേഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു മെയിൻ സോഴ്സ് അവർക്ക് കിട്ടാതെ വന്നു പിന്നത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹാൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ കുറേ നേരം എടുക്കും നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യ ആ സമയത്ത് സാമ്പത്തികമായി ഒന്ന് ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒന്ന് താഴോട്ട് പോയ അവസ്ഥയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ റെഡിമെയ്ഡ് ഗുഡ്സും കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉടുപ്പാണെന്ന് വെച്ചോളൂ ഞാൻ വില കൂടിയ ഖാദി വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ വില കുറഞ്ഞ ഒരു മെഷീൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ് വാങ്ങിക്കോ ഞാൻ ഒരു ശരാശേരി ഒരു ഭാരതീയനാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഖാദിയൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മെഷീൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സും കാര്യങ്ങളും സർവീസസ് ഒക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റ്മെൻസിനും ഈ ക്രാഫ്റ്റ്മെൻസും അവർക്കും ഈ ആനുകൂല്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിക്കാൻ വകയില്ലാത്ത അവസ്ഥകളായി വന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പല രീതിയിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ഈ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ഭദ്രതയും അത് ബാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആർട്ടിസൻസിന് അവർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ എനിക്കൊരു മാർക്കറ്റ് ഇല്ല കാരണം ഒരു ആൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് രൂപ വരുമാനമുള്ള ഒരാൾക്ക് എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗുഡ്സ് അവർക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പല രീതിയിൽ ഇമ്പോർട്ടും എക്സ്പോർട്ടും ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പല രീതിയിലത്തെ പോളിസീസും പല രീതി റെസ്ട്രിക്ഷൻസും വെച്ചുണ്ട് ആർട്ടിസൻസിൻ്റെയും ഈ ക്രാഫ്റ്റ്മെൻസിൻ്റെയും പ്രോഡക്ട്സിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തും അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ആ കാലത്ത് എക്സ്പോർട്ടിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ സർപ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ട്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയത്തെ ഒരു ഇന്ത്യ ജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് കോട്ടൺ അവരെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ ഇവിടെ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ കോട്ടൺ അങ്ങോട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് മെഷീൻ മെയ്ഡ് ഗുഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സർപ്ലസ് ആയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഇവിടുത്തെ സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് അതിനൊന്ന് മോടി കൂട്ടി വേറെ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഇവിടെ തന്നെ വെക്കും അപ്പം നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസും ഇല്ല ഈ സാധാരണ ആർട്ടിസ്റ്റ്മെൻസിന് അതുപോലെ തന്നെ ഫിനിഷ് പ്രോഡക്ട്സിന് വളരെ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് നമുക്കിവിടെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഇവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പല രീതിയിലായിട്ട് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഓരോ ആൾക്കാരെയും സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് ഒരു ചൂഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് അവർ ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞാൽ ലൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നത് അവരൊരിക്കലും ഇവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭരിച്ചിരുന്നേശ ക്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേറ്റ് റിവോൾട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിന് ശേഷം നമ്മുടെ ക്വീൻ സെൽഫ് പ്രോക്ലെയിംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വീൻ ആയല്ലോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയത്തെ അവർ പോലും ഇവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ഇതിന് മുമ്പ് കുറേ ഇൻവേഡേഴ്സ് ആൾക്കാരൊക്കെ ായിരുന്നു മുഗൾസ് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ ഇവിടെ ഒക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഊറ്റിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യും അവിടെ നല്ല ലൈഫ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാരണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തെ ആൾക്കാർ ഇവർ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ ചോര ഊറ്റി കുടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഘർഷം ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ റീസൺ ഇസ് പൊളിറ്റിക്കൽ കോസസ് എക്കണോമിക് കോഴ്സസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുക അതുവരെ ബൈ